una disculpa eh, por las prisas y la pre... se detuve mi transmisión. Ya me encuentro en este lado de Avenida Pino Suárez, la lateral de donde hace unos momentos me encontraba, en donde podemos ver la presencia de elementos de la policía municipal, quienes solo están siendo testigos de eh, las personas que están levantando sus estructuras. Y es que de verdad, al cerrar las calles, pues la gente eh, entendió, la gente comprendió que en verdad iban a ser desalojados. Entonces ellos solitos decidieron empezar a levantar sus cosas para evitar mayor pérdidas porque en un desalojo pues lo primero que van a resguardar es su integridad dándose en algunos momentos pues eh, tal vez um, a una prisa por correr entonces van a perder más perderían sus estructuras perderían eh, su mercancía por ello ellos eh, han empezado a desmontar poco a poco las estructuras que desde anoche y la madrugada de este día pues empezaron a colocar. Les recuerdo que hace unos momentos hablábamos con el diputado Ángel, conocido como el andariego, y señalaba que no es que se quiera eh, cometer un abuso en contra de los vendedores ambulantes, sino más bien lo único que se pretende es hacer respetar la ley. Vamos a acercarnos a donde están los puestos de comida. Vamos a ver. ¿No se vale qué, señora? Que nos levanten así. ¿Ya tenían ustedes todo listo para este día? Ya, ya teníamos un listo para trabajar. La orden de, la, de una de las líderes de Hiromi es que se regale. ¿Lo, lo haría usted? Sí, lo, lo haríamos, hacer? ¿por qué no? Sí, pero que nos den la oportunidad, porque así asustan a la gente, piensan que por tanta policía piensan que va a haber otra cosa, entonces que nos dejen regalar y podemos llegar al diálogo como se está haciendo. Así mm. como llegamos, así nos podemos ir, pero simplemente que nos dejen. ¿Ustedes se irían a otro espacio? No, no. Han yo, perdido, soy, yo soy madre soltera. Han perdido más sí, en este tiempo que estuvieron soltera, en el policía. Sí, definitivamente, porque... estamos endeudados. Soy madre soltera, yo tengo hijos, entonces... Esa es mi forma de vivir, no tengo otra. Entonces, pues tengo que buscar, ¿no? Muy bien, pues. Ya escucharon el testigo de esta señora. Señora, ¿cuál es su nombre? Leticia Córdoba, gracias. Pues bueno, ya escucharon el comentario de Leticia Córdoba. Y es que miren, amigos seguidores, este punto era muy conocido por sus tacos, por sus tortas. Todo el mundo decía, vamos a comer los tacos el viernes de llano. Ya no va a ser posible, ya eh, pues están dando esta, esta orden de no ocupar más espacios públicos. En la noche de ayer, cuando este problema se desató, el recién mandatario Oswaldo García Jarquín lanzó un comunicado de prensa en donde señalaba que no se iba a permitir la instalación de estos vendedores ambulantes porque es un espacio público de las y los oaxaqueños. Sin embargo, pues ellos siguieron montando sus estructuras, preparando sus cosas, pues teniendo una esperanza de que se iba a realizar la venta de hoy y no fue así lo que podemos ver es que en algunos en algunas zonas la gente sí se acercó a comer la gente sí se acercó pues a este tradicional tradicional y señor coméntenos cuánto va a perder cuánto perdería bueno, este día? Sí. no te acercas a la reunión no escuchas no, ya no bueno, pero digo, entonces, la orden es no vender ah, bueno. no, señores no pueden pagar su comida la comida regalada hoy. Sí, que quede claro. Mira, puede ser, puede ser limitado, pero vuelvo a repetir. Como acuerdo que tenemos, lo que se dijo a la prensa. Yo tengo a un es que amigo de acá. Sí. Que, que, que estaba muy contento porque iba yo. Sí, sí, pero, Lamentablemente el problema también se da entre los vendedores. Ya la orden a este hombre fue que no venda. Y pues el joven. El joven que está comiendo dijo, bueno, si yo quiero pagar, si yo quiero dar, pues doy lo, la aportación. Y es que es una pérdida mayor. Señora, coméntenos cuánto había preparado. Pues un borrego, pues para empezar, porque como nos llevan de aquí para allá, pues no podemos trabajar como se debe, pues. ¿Un borrego en cuánto, cuánto sila? ¿Eh? Pues 4.500 una pérdida total. Pues sí, y luego trae uno bebida, que trae uno, que compra uno las tortillas, que el desechable, pues es pues una pérdida grande que, 
nadie nos las va a pagar. Y aunque sea por hoy nos hubieran dejado para sacar los gastos. Claro, sí, sí, pues lamentable, señora. Pues un borrego, un borrego entero eh, cocinaron ellos para realizar la venta de este día y no se va a poder, ahí se va a quedar. Genaro Ramírez, a mi casa, sí, claro, ahorita les voy a hacer la invitación para que tengo una gran familia, entonces podemos llevarlo. Ese no es el punto, el punto es darles a conocer lo que está pasando en el llano, en donde pues ya empiezan a desmontar a desmontar sus estructuras, a recoger sus puestos y como ya escucharon, a no cobra. <risa> Aunque la orden fue eh, regalar, yo lo que noto es que están levantando todo, porque algo tienen que sacar, ya seguramente se moverán a otro punto para realizar la venta de su comida. Señor, coméntenos. ¿Cuánto, ¿Cuánto perdió este día aproximadamente? Como 25 mil pesos que hoy perdí. Desgraciadamente no sé qué está pasando con Oaxaca. Oaxaca es un lugar turístico, un lugar hermoso. Pero así como hace la autoridad, lo acaban de matar. La verdad somos gentes trabajadoras, luchonas, somos gentes, no peleamos. Si se da cuenta, somos puras mujeres las que en estamos su mayoría. Luchando. Mujeres trabajadoras. Hemos estado en un lugar que nos mandó el presidente que salió en el polideportivo. Ahí fue pérdida total. Contrario, drogas, drogas, nos endrogamos más, pedimos prestado. ¿Para qué? Para que ahorita todo valió gorrión. Y la verdad sí estamos muy enojados, Entiendo muy enojados claro. con esta autoridad nueva. Claro. Supuestamente que era para ayudarnos, pero no. ¿Cuánto había preparado? ¿Cuántos ya. kilos había preparado? Este, como 80 kilos de barrocoa sí, te... y la verdad mire, ahí está todo sí, pérdida es total la orden, bueno, la primera orden o la idea que tenían sus líderes es que se regalara ¿qué va a hacer usted con esta comida? pues lo iba yo a regalar porque digo pues no, no se va a perder ahora nos vienen a decir que ya venían a quitarnos ahora sí que a madrazos pero si no somos animales somos gentes que entendemos si sí entendemos, vamos a trabajar bien, con orden, pero así como están haciendo, que nos mandan policías, nos mandan, si no somos rateros, no somos secuestradores, no somos nada, somos gente trabajadora, gente luchona. Claro, va así usted. que por favor, yo le pido de favor al presidente, así como él pidió voto, así que nos venga a ayudar y que nos apoye, ¿sí? porque somos madres, tenemos hijos. Yo al menos tengo mis hijas y atrás de mí dependen mis empleadas. Sí. Tenía yo cinco empleadas. Ahorita yo ya no tengo. Una empleada nada más. Para tratar de recuperar algo de lo invertido, ¿usted realizará la venta de esta comida, no sé, en su colonia, cerca de su casa? Ahorita lo voy a vender, a ver si está una tía, me lo compra. Muy Pero bien. si no, es pérdida total. Muy bien, sí. muchas gracias. gracias. ¿Su nombre? Josefina Marcial Ramos. Gracias, señora Josefina. Sí. Pues bueno, aquí está la olla de comida de la señora Josefina, la que viene... La no se trata así. Muy bien, que viene de Tlacolula y señala que pues en Tlacolula no se les trata, no se le trata hacia la gente. En Tlacolula se les trata con amor. Y ahí pues también va otra comerciante cargando todas sus cosas. El líder está dando ahora un posición, una declaración a los medios de comunicación que básicamente pues irá en esta línea, que han venido dialogando con el presidente y que ahora no entienden la cerrazón del mismo para pues dejar o para evitar que se instale. Sí, este, miren, la propuesta es regresar acá. Eh, lo que buscamos es eh, poner unos puestos más dignos quizás reducir el espacio al que ocupamos pero pues ellos no tienen una propuesta nosotros ya recorrimos este, bastantes eh, lugares de aquí de la ciudad en otras ocasiones no hay espacio para nosotros el único espacio es el llano nosotros salimos de Consati ahora nos, nos dicen si regresan a Consati pues no creo que tampoco ahí va a ser menos que regresemos ¿no? ¿En cuánto ha aumentado eh, su, sus puestos? ¿Cuánta gente se ha sumado en estos años desde que estaban en el consejo? 
Bueno, eh, de CONSATI tiene más de 40 años. Las mismas autoridades han crecido esto. Anteriormente éramos tres organizaciones. Bueno, salimos dos organizaciones de allá. Eh, mi papá fue el señor Roberto La Bastida, fue el iniciador del de Tianguis. Eh, eran dos organizaciones. Posteriormente, cuando nos cambian a esta área, se crece a cuatro organizaciones por, por el mismo gobierno que estuvo en su momento. ¿No? Lo hizo crecer dos veces. Las dos veces que fue presidente lo hizo crecer. Eso. Son grupos entonces coludidos con gobierno que ahora le, le, pre, le pretenden cobrar la factura a otro... No, 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 de hambre y necesidad al derecho que tenemos estar acá. Ni estamos manejados por ningún político, por ninguna sigla, es simplemente hambre y necesidad, porque a donde nos mataron simplemente nos mataron, comercialmente hablando. Ahora son Entonces, seis organizaciones, ¿no? Entonces, y estamos al servicio, y menos estaríamos al servicio de fraguas, que es que nos sacó y nos pateó de acá. No le estaríamos haciendo el caldo gordo a ese señor. Con todo respeto que me merecen ustedes, se está manejando mal. Es necesidad de todos los comerciantes que aquí han elaborado durante muchos años, porque al área donde ese señor nos mandó, comercialmente no sirve. Entonces, que quede claro, hay no o... estamos al servicio de nadie. Hay otra cosa que están manejando mal. Yo soy Roberto Labastida Cruz. No tengo ningún vínculo eh, político, ni tampoco soy delincuente, porque se está manejando que soy delincuente. En ningún momento he sido delincuente. Nosotros es, nos, nuestra organización es Libertad Tianguis. Nosotros no nos inmiscuimos más que en, en las áreas que tenemos. Eh, no trabajamos para políticos, solamente trabajamos para nuestra gente. Hablando de cuotas que el día de ayer se pudieron establecer con el municipio, ¿cuánto estarían dispuestos sus... sus eh, sus, sus vendedores a pagar y sobre todo cuánto cobran ustedes por representarlos, hay un pago para ustedes bueno, miren, este, necesitamos llegar al diálogo con el municipio para poder este, llegar a eso y que pues ojalá este, este gobierno ojalá nos cobre ¿no? porque los demás eh, tenemos muchos años queriendo pagar y no nos quieren cobrar porque no quieren que creamos este, antecedentes, si cuando no ya permiso, los tenemos, tenemos más de 40 años. Si el municipio no les autoriza el permiso, ¿qué va a pasar? Pues vamos a estar constantemente este, tomando municipio en pie de lucha, porque necesitamos algo digno. Nuestra gente, nuestra gente creyó en un cambio, creyó en unas personas, ¿sí? eh, se, se desbordó el pueblo por, por cambiar, y yo creo que hoy se van a topar otra vez en que es otro gobierno opresor. ¿no? Hace un momento se daba la orden de que pues, se regalara la comida. Mucha Así gente es. está en esta negativa porque pues quiere recuperar sí, algo. Así ¿Cuál es. va a ser? Entonces, ¿buscarán un espacio ahora cerca? No, va este, a ser vamos al municipio, para... vamos a, a que lleven ellos sus productos allá, que los vea el municipio y que ellos determinen ¿no? si se va a echar a perder o van a apoyar a la gente con, lo que, con las pérdidas que tengan hoy. Muy bien. De hecho, vamos para el municipio para poder llegar al diálogo, que supuestamente a la mesa de diálogo, que supuestamente a las 2 de la tarde tenemos. Muy bien, gracias Roberto. ¿Los representantes realizan o les hacen un cobro por cada puesto? Pagamos lo que es eh, basura, para recolección de basura, se paga lo que es luz. ¿sí? Eh, yo creo que pues, no nos dan nada gratis, ¿no? Eh, viene comisión y que tenemos que pagar, eh, pues es barrido, pues también hay un convenio para igual se lleven la basura. ¿no? ¿Cuánto es el cobro más o menos por además, pues, además se hace el Es algo mínimo, el es algo mínimo, son de 10 a 20 pesos. Antes los cabines estaban mejor que hoy. Sí. Ahora, nosotros nos echan la culpa que hemos deteriorado. Tenemos pruebas, tenemos fotos en las cuales nosotros hemos reforestado. ¿sí? A los jardineros se les regaló en su tiempo una podadora porque no tiene ni con qué trabajar. Eh, agua, pues de nada sirve a veces reforestar porque tampoco la tienen. ¿sí? Eh, y así que nosotros hemos tratado de conservar el espacio como, como agradecimiento a donde estamos trabajando.
Unidos. Son cinco organizaciones, de las cinco pues solo vemos que ustedes son los que están en este punto. ¿Qué ha pasado con las Ah, cinco? bueno, este, yo soy, bueno, nosotros somos la mayoría de las organizaciones. Las organizaciones están con nosotros, estamos hoy caminando en común acuerdo, pero pues se da a veces estas situaciones y la gente tiene miedo. ¿Qué va a pasar con los que se fueron a instalar al, al polideportivo? ¿Los dejarán volverse a instalar acá en dado caso que...? Eso, es, eso ya no nos corresponde a nosotros, ¿no? Si la autoridad este, les da el espacio, pues adelante. Nosotros vamos a pelear por lo nuestro. ¿no? Gracias. Por lo de los compañeros. Gracias, Roberto. Pues bueno, ya escucharon la declaración del de líder de Libertad, Tianguis AC. Van a ir a el Palacio Municipal a que sus agremiados pues muestren sus productos va a ver si es posible que ahí se le realice alguna compra toda vez que no quieren pues tener una pérdida del 100% al haber preparado ya sus su producto su comida sus aguas y demás los elementos de la policía municipal continúan en la zona y así también continúa el cierre de la vialidad de avenida juárez y la calle de reforma hay cosa Yuri Díaz Ortiz. Así es, la representante de ambulantes, eh, Carmela Luján, señalaba que pues ellos tampoco se van a quitar hasta que haya un diálogo con el presidente municipal. A mi Estrada, te comento, gracias por tu comentario y te comento que pues eh, lo que señalaba el líder Roberto Carlos La Bastida es que eh, han buscado lugares, sin embargo ninguno es tan rentable por decirlo así como el llano. En este punto convergen muchas personas, muchas universidades, algunas escuelas quedan cerca, entonces ellos tienen mayor ganancia en este punto. Es un lugar que queda muy cerca del centro de la ciudad. Entonces, pues también el turista se deja venir en esta zona a mi estrada. Así es, bueno, tal vez por eso al hablar de, de montos, de cuotas y demás, no quiso profundizar en el tema. Gabino Ramírez. Saludos, su azúcar, azúcaras. Fíjate que comentaban que sí han hecho algunos, algunos regalos de comida allá en el hospital civil. Pues generalmente en, estas, en estos actos, en estas acciones, pues va a haber divisiones, divisiones divididas. Aldo García, gracias por tu comentario. Ahí cosa, Yuri, ya nos dijeron que van a ir a municipio para que pues... Porque la gente no les hizo caso, la gente dijo, a ver, los líderes dijeron, vamos a regalar todo. Y pues la gente dijo, a ver, eh, invertí tanto para que pierda al 100. Entonces van a moverse a el municipio en donde a las 2 de la tarde, ya en casi una hora, van a tener otra mesa de diálogo. Ya estaremos pendientes también de lo que pase en ese punto. José María Díaz, yo te invito a que cheques el video de ayer en el cual sí se les menciona a los vendedores ambulantes que tenían que pagar una cuota, un derecho de piso, y por ello ellos dijeron que se iban a poner de acuerdo y después le iban a dar a conocer el monto que ellos habían definido. Sin embargo, después llegó el secretario general del de presidente municipal y dijo que no, que no iba a aceptar ninguna cuota y que simplemente no se ponían. José de la Rosa Cortés. Sí, tengo entendido que también en Tuxtepec hay problema de ambulantaje y es que pues es, es un tema amplio este de las personas que pues día a día salen a esa forma de trabajo. Aiko, saludos Cristian Rojo. Así es, evadió un poquito la pregunta. José María, saludos. Guadalupe Caro, saludos. Manuel, Manuel Escobar, Charo Cid. para tianguistas, pues era una zona acostumbrada a colocarse en este punto, Aldo García. 
saludos, Luis Alberto Álvarez, saludos. Pues puedes acercarte al municipio, Luis Alberto, mira, si estás con nosotros aquí en Oaxaca de Juárez, puedes acercarte a el soc, al municipio, ahí van a estar y chance y les dices. <coughs> Miguel Fuentes, saludos. Natalie Viviana Yar Vázquez, saludos, te manda Miguel. Gavino Ramírez. Así es, Silvio Rivera, saludos. Aldo García, Miguel, Eugenia es en Oaxaca. Genaro Roberto Polo. Alex García. Alex García, justo hemos llegado a ese punto que tocas. Miren, amigos seguidores del Piñero de la Cuenca, con estas unidades de patrullas de la estatal y municipal, les muestro que de este punto, en esta esquina de Pino Suárez, se está casi ya terminando. Bueno, no, sigue en obra negra este gran hotel, este hotel impresionante que abarca casi toda una cuadra en avenida en, en, Pino, en la avenida Pino Suárez y es que en la noche de ayer también los vendedores nos señalaban que los corrieron del Consati porque los empresarios hoteleros básicamente de esa zona los rechazaron ahora con la colocación de este impresionante hotel ellos aseguran que también es este, eh, la piedra del zapato es esta la piedra del zapato Toda vez que es un hotel, un hotel, muchos rumores se dicen de quién es este hotel, pero pues así las cosas. Ya vimos realmente el músculo de la policía municipal que se colocó en esta zona para resguardar el parque El Llano. Pues así las cosas esta tarde, amigos seguidores del Piñero de la Cuenca, en los Valles Centrales. Estilizados, te comento que van a ir a Palacio Municipal. En Palacio Municipal van a pretender instalar sus puestos para darle también apoyo a sus líderes que van a ingresar a una mesa de diálogo a las 2 de la tarde. Javi Sando, saludos, saludos amigo, también para ti que tengas bonito día. Y pues vamos a continuar con la información. Yo agradezco mucho su invitación. Y para eh, palparse más, para empaparse más, saludos a mi amigo Octavio, que anda aquí trabajando. Este, para empaparse más de esta... Voy para allá. ¿no? Eh, pues para tener un conocimiento mayor de esta situación, a la gente que guste checar nuestras admisiones de ayer por la madrugada, a la una todavía estábamos aquí, pues ahí están en nuestros archivos. Muchas gracias por su atención. Quien está con ustedes desde Oaxaca de Juárez para el Piñero de la Cuenca. Gabino Ramírez, muchas gracias. Gracias por tu mensaje y gracias por mantenerte informado con nosotros. Para el Piñero de la Cuenca, desde el Parque El Llano, Citlali, Citlali. 